हेलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को एंड तक देखेगा अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आपके वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में ठीक है हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो देखने के लिए आप अपने फोन को सीधा पकड़े जिससे आपको वीडियो अच्छे से देख पाए ठीक है फ्रेंड्स वेलकम टू द फ्रेंड और ये जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग मैथमेटिक्स पार्ट वन स्टैंडर्ड टेन एसएससी बोर्ड को फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले लेट सी व्हाट द टेक्स्ट बुक सीज मैक्स वन देन देर इज समथिंग कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल एंथम प्रीफ्रेंस टॉपिक ओके हियर इज द इंडेक्स हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला है उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स विच इज़ फ्रॉम पेज नंबर वन टू ट्वेंटी नाइन आई होप आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक हो अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप लोग पी डी एफ फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है वो हमें वो जो पी डी एफ है आपको ऑनलाइन मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो फ्रंट और की साइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा ठीक है जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करता हूँ अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो लेट्स एक चैप्टर के अंदर है क्या वेन एवर वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ये लीनियर इक्वेशन जो है उसका मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन उसके पहले वेरिएबल्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेरिएबल वेरिएबल यानी कि एक ऐसा चीज़ दैट इज़ चेंज आफ्टर सम टाइम द थिंग विच कैन चेंज मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन के अंदर उसका नंबर कुछ और होगा आंसर कुछ और होगा दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर कुछ और होगा दैट इज़ नोन एज अ वेरिएबल यूजली हम लोग एक्स वाई जेड को यूज़ करते टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन जब आप पॉलिनॉमिल पढ़ रहे थे ना नाइन्थ में तब हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन यानी कि पॉलिनॉमिल विद डिग्री वन अ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी कि इफ वी सी द डेफिनेशन एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल इज वन इज कॉल्ड एज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि एक इक्वेशन है जिसके अंदर दो वेरिएबल ही दिख रहे हैं और जहाँ जहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहा है यानी कि द टर्म द टर्म कंटेनिंग द वेरिएबल हैविंग द डिग्री वन मतलब जहाँ पर भी वेरिएबल है वहाँ पे डिग्री से वन है ये जो पूरा डेफिनेशन है ना अगर उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए यानी कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं एक ऐसे इक्वेशन में यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ए कॉमा बी कॉमा सी आर द रियल नंबर्स यानी कि वो कुछ भी हो सकते दे कुड बी रूट टू दे कुड बी पाई दे कुड बी जीरो पॉइंट थ्री दे कुड बी वन बाई थ्री कुछ भी हो सकते ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे? रिस्ट्रिक्शन ये है कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते यानी कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है जहाँ पर ए का वैल्यू जीरो है लेकिन बी का वैल्यू उस टाइम पर जीरो ना हो दोनों जीरो नहीं हो सकता है एक कोई तो जीरो हो सकता है चलेगा ठीक है तो दिस इज नथिंग बट नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आफ्टर सम टाइम आई विल गिव यू रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन लेकिन अभी के लिए हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेर ए बी सी आर द रियल नंबर एंड ए एन बी बोथ नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो एट द सेम टाइम एक जीरो हो सकता है ठीक है तो वहाँ पे एक एक्टिविटी है जो हमारे आइडिया को क्लियर करेगा लेट सी दैट एक्टिविटी ओके कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल नंबर है इक्वेशन और पूछा गया है कि इज इट अ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल द फर्स्ट वन इज व्हाट 4m एम प्लस थ्री एन इज इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं दो वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पर जो टर्म है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कौन सा कलर चूज करते हैं लेट सी द रेड कलर ओके सो विद द रेड कलर आई एम मार्किंग द फर्स्ट टर्म दिस फोर एम जो है ना वो पहला टर्म है टर्म कैसे पता चलता है टर्म जो होता है वो सेपरेट होता है बाई प्लस या फिर माइनस यहाँ पे फोर एम और थ्री एन के बीच में प्लस था इसलिए माई फोर एम इज द फर्स्ट टर्म माई थ्री एन विल बी द सेकेंड टर्म एंड ट्वेल्व विल गोइन टू बी द थर्ड टर्म अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ या फिर मैं ट्वेल्व को कहूँगा राइट हैंड साइड ओके सो यहाँ पे ये जो फोर एम जो है ये 4m का डिग्री कितना है डिग्री यानी कि उसका पावर कितना है फोर एम एम अगर पावर नहीं लिखा गया तो हमें पता है पावर वन है यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर है वन 
सेकेंड टर्म थ्री एन है उसका पावर भी है वन और यही दो टर्म है जहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहे हैं ठीक है तो जहाँ पर भी वेरिएबल दिख रहा है वहाँ पे डिग्री है वन इसलिए हम लोग इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हेंस उन्होंने लिखा है आंसर यस ठीक है उसी तरीके से सेकेंड को देखते हैं बहुत सिंपल सर आपको वेरिएबल कहाँ पर दिख रहा है तो थ्री तो एक्स इज़ अ वेरिएबल राइट जो पहला टर्म है ये जो पहला टर्म है थ्री एक्स स्क्वायर उसका पावर क्या है यस yes, उसका पावर है टू पावर टू यानी कि वो अब लीनियर नहीं है करेक्ट लीनियर होना यानी कि पावर कितना होना चाहिए था सिर्फ वन होना चाहिए था पावर वन हो यानी कि वहां पे सिर्फ एक्स दिखना चाहिए था एक्स स्क्वायर नहीं दिखना चाहिए हेंस वी कैन से दैट दिस इज नॉट तो मैं नॉट के लिए सिर्फ एन लिखूंगा ठीक है एम जस्ट राइटिंग एन ओ योर ओके दिस इज मीन्स नॉट ओके लेट्स सी द थर्ड वन थर्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट शायद से कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ टू है इन टू एक्स मतलब कि एक्स जो है उसका पावर वन ही है स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ लेकिन वो जो पावर हाफ है वो टू का है एक्स का नहीं तो यहाँ पर हमें पता चला जो दो टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म विच इज कंटेनिंग द वेरिएबल हैज डिग्री वन हैंस दिस विल बी कंक्लूडेड एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि मैं यहाँ पे आंसर में वाई लिखूंगा यानी कि यस ओके आई होप आपको समझ रहा है कि मैंने वाई लिखा है ओके लेट सी द फोर्थ वन जैसे कि हमने देखा था uh, ये जो है वो जनरल फॉर्म में यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है ए और बी दोनों साथ में जीरो नहीं हो सकते लेकिन अगर उनमें से कोई एक जीरो है तो चलता है यानी कि जो उन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है जीरो इंटू एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे उन्होंने ए का वैल्यू जीरो लिया एट द सेम टाइम बी का वैल्यू सिक्स लिया जो जीरो नहीं है यानी कि दोनों एक साथ जीरो नहीं है यानी कि मैं इससे भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिडर करूँगा बिकॉज लीनियर है दोनों का डिग्री जो है वो वन है तो आंसर विल बी वाई यानी कि यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल Similarly, you will observe question number फाइव Question number फाइव जो है उसके अंदर you will observe जीरो पॉइंट थ्री एक्स प्लस जीरो वाई माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि उन्होंने जनरल फॉर्म में दे दिया है ए का वैल्यू इज जीरो पॉइंट थ्री बी का वैल्यू इज जीरो सी का वैल्यू इज माइनस थर्टी सिक्स बी का वैल्यू जीरो है लेकिन क्या ए का वैल्यू जीरो है नहीं यानी कि हमारा जो कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है उसके साथ साथ लीनियर भी है एक्स और वाई दोनों के जो डिग्री है वो वन ही है सो so, हमें पता चला हाँ दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हेंस वाई यस ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन जो है वो मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बिकॉज उसके अंदर मुझे और डिटेल में समझा ठीक है तो हम हमारे वीडियो का बोर्ड so, पे क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या था तो क्वेश्चन नंबर सिक्स था फोर बाई एक्स प्लस फाइव बाई वाई इज इक्वल टू फोर हमें चेक करना है इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो यहां पे आपको दो वेरिएबल तो दिख रहे हैं एक्स एंड वाई लेकिन वो एक्स और वाई डिनोमिनेटर जब कभी भी कोई भी चीज डिनोमिनेटर में होता है उसका मतलब क्या है कि दैट कैन बी रिटर्न एज फोर एक्स रेस टू माइनस वन प्लस फाइव वाई रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू फोर सच अवेयर में वन बाई टू को क्या लिख सकता हूं टू रेस टू माइनस वन तो उसी तरीके से जो वन बाई एक्स था यानी कि जो डिनोमिनेटर में एक्स था अगर वो ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा एक्स रेस टू माइनस वन अगर आप इस क्वेश्चन को अब देखते हो तो विल ऑब्जर्व दिस इज अ टर्म दिस इज अ टर्म विच कंटेनिंग द वेरिएबल बट द डिग्री इज माइनस वन हमें डिग्री वन चाहिए तो यहां पर आप बोल दोगे कि नहीं इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन करेक्ट और अगर कोई स्टूडेंट है जो इससे आगे भी सोचता है यानी कि वो यहां से ऐसा सोचता है कि मैं एलसीएम लेके अगर कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में सोचो तो वो वे भी देखते हैं क्या होता है ओके तो उस वे में होगा क्या तो हम क्या करेंगे फोर एक्स इन टू वाई ऊपर भी वाई से मल्टीप्लाई प्लस फाइव वाई इन टू एक्स ऊपर भी एक्स से मल्टीप्लाई इक्वल टू फोर तो मैंने क्या किया यहां पे वाई से मल्टीप्लाई किया यहां पर एक्स से मल्टीप्लाई किया जिससे डिनोमिनेटर अब क्या हो गया एक्स हो गया दोनों तो वट वी कैन राइट इज एक्स वाई डिनोमिनेटर दोनों का एक्स वाई है फोर वाई प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर अब ये एक्स वाई सामने की तरफ गया हमें मिलेगा फोर वाई प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स वाई नाउ इफ यू सी दिस टर्म 
अब यहाँ पे आपको दो ही वेरिएबल दिख रहे हैं लेकिन जो इस टर्म को देखोगे यहां पे वेरिएबल है और इस टर्म का डिग्री क्या होगा डिग्री आप देखोगे को x का कुछ भी पावर नहीं लिखा है मतलब कि x का पावर है वन सिमिलरली y का पावर होगा वन लेकिन अगर ये पूरे टर्म का अगर डिग्री पूछा जाए तो वो होगा वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू टू करेक्ट तो मुझे पता चला इसके अंदर एक ऐसा टर्म है जिसका डिग्री टू है मतलब कि ये वापस से लीनियर नहीं है तो ये दो तरीके हैं जिससे आप बोल सकते हो कि ये लीनियर नहीं ठीक है सिमिलरली वही है अगर आपने ये देख लिया तो आपको ये पता है यहां पे क्या करना दिस इज अ टर्म विथ अ डिग्री टू करेक्ट बिकॉज यहां पे एक्स रेस टू वन वाई रेस टू वन बिकॉज दे आर इन मल्टीप्लीकेशन उनके पावर को एड कर देंगे इसलिए डिग्री टू हो जा करेक्ट ओके तो इसका ये जो टर्म है उसका डिग्री टू है तो मुझे बाकी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं Since there exists a term with a degree टू this cannot be a linear equation, right? So last के जो दोनों example है उसके अंदर आप आंसर लिखोगे n यानी कि नो दे आर नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियर ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय